。常年つかさチャンネルニュースの虎川ガオー。はい、始まりました。皆様、面白かったら高評価、そしてチャンネル登録ね、えー、コメント欄にぜひ感想など書いてください。えー、難産でしたけどね、通りましたね。土地利用規制法案ね、ほんとおめでとうございます。はい。あの、まあ、いろんな記事ありますけれども、まあ、日経新聞の記事が割と公平に書いてあるんで、これちょっと読むとね、えー、ヘッドラインこう書いてあります。安全保障上、重要な土地の取引、えー、規制の進歩、成立、参院本会議ということで。いやー、よかったね、ということですね。えー、安全保障,保障上、重要な施設周辺での土地取引を調査、規制する新法が、16日未明、参院本会議で成立した。与党や日本維新の会などが賛成した。えー、外国資本が自衛隊基地の隣接地や、えー、離島の土地を購入して不適切に利用する事態を防ぐ。2022年度から運用を始めるということです。でね、まずね、基本を解説すると、こういう法律がなかったんです、今まで。なかったの。なんで、やりたい放題でした。はい。で、まあ、いろんな方がね、そのまあ、外国人もしくは外国企業によるですね、土地買収のことをずっと問題にしてきていたんですが、私はね、この件に関してはずっと一貫して言ってたことがあって、それは、外国人の土地所有を規制しても意味ないからと。ね。なんでかっていうと、いくらでも、反日日本人みたいなやつもさ、名義借りて、そいつの名義で金渡して買ったりとかできるでしょだから外国人だけ規制しても意味ないんですよ。しかも外国人だけって言うとまたヘイドだとか言って変な上げ足取られるから、そのレトリックはダメだよっていうことはずっと言ったんです。ね。どうせ規制するなら日本人も全部含めて民法を改正しなきゃダメだというのを私はずーっと一貫して訴えたんですよ。で、今回のこの新法はですね、まあ言ってみれば民法の特別法ですね。はい。民法の特別法で、民法上認められた権利を制限しますよと。ね。ある一定の条件を満たした場合は、この民法上認められた権利を制限しますよね。いいですよね。という内容の法律なんです。はい。今までこれがなかったんですから。なかった状態からこれができたってことで、だいぶ良くなったでしょまずこの点をね、しっかり評価しないといけないと思うんですよ。もうね、早くもね、この法律の内容についてケチつけてる人が結構いっぱいいるんですよ。賛成派の中でもね。だけど、ちょっと待てとね。まずこのね、えー、社会をメンテナンスするというね、保守自由主義の立場から言うなら、少しずつ変えていくという点で言うとね、今までゼロだったものに対してこれだけの、まあ、その、ハードルがね、新たに設定されたということは悪いことじゃないでしょね。そこは素直に評価していいんじゃないかということです。で、で、次ですよ。内容は不十分なんじゃないかという意見とかね。逆にね、えー、これでね、曖昧。ね、試験制限をするのに内容が曖昧だとか言ってる人が、まあ結構います。あの、時事通信がですね、早速あの、なんか報じてるみたいですね。はい。えっ、ー、とね、えー、新法は、えー、あの、その、まあ一応ね、ヘッドライン読みましょうか。事実通信ヘッドラインをね、えー、基地周辺調査対象に、えー、安保土地法成立、曖昧さ否めずというね、えー、曖昧さ否めずですよ。はい、もうそういうディスリ基調のね、ヘッドラインになってるんですけれども、えー、この中でね、新法は重要施設の周辺1キロと国境離島など国が中止区域に指定できると規定し、えー、調査権限を付与。電波妨害や侵入準備などの不正行為があった場合、中止の勧告命令を出せるとした。従わないときは2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方を課す、えー。自衛隊や米軍の基地のほか、原子力発電所や空港などを想定している。えー、さらに、司令部機能を持つ自衛隊施設の周辺や、無人の国境離島といった、特に重要なものは、特別中,中止区域に指定できると規定。一定面積以上の、えー、土地、えー、建物の売買については、えー、氏名や国籍、国籍、国籍、<笑>えー、利用目的などを事前に届け出ることも合わせて義務付けたと、えー、いうことです。はい。で、まあ、野党が反対したんですけれども、まあ、これが決まったよと。えー、いうことです。はい。で、えー、曖昧さなんとかって書いたんですけど、本文にはですね、この曖昧さについて具体的な記述はないですよね。まあ、要はその、野党の論点としてはね、えー、どこでも、どこもかしこも軍事機密だと言ってね、えー、土地利用のね、その、まあ、えー、制限されたらね、もうとんでもない試験制限で、えー、憲法がね、えー、まあ、その規定する経済の自由をね、著しく、えー、その、奪うことになるんじゃないかというのが、まあ、野党の論点だったんですけれども、まあ、これ見ればわかる通りですね、まずその、えー、自衛隊の基地とか国境の離島とかね、もう具体的に、まあ、例示されてますよね。だから、あの、一般市民が持っている普通の建物がいきなりその中止地区になって全員追い出すみたいな。そんななんかどっかの軍事政権みたいなことには、まあ、使うのは難しいんじゃないですか。で、そもそもこれね、まあ、中止地区って指定したものに対して、ね、なんでそうなんだってことを我々質問もできるわけなんで、まあ、なんかちょっとそういうのはどうなのと。むしろこの調査されたら困るようなことやってんのみたいなね。まあまあちょっとでもそういうのはまあやめておきましょう。まあいずれにしても、あのー、そういう、ええー、まあ、えー、重要施設ね。
、えー、とか、それから離島とかね、まあ、割と具体的なものが例示されてるということでね、えー、これに反対する人たちは一体何を、えー、まずいと思っているのか、まあ、その辺が謎な感じですね。はい、ということです。で、えー、今回のね、この法律ね、もうちょっと大きなこう、えー、枠組みで考えていきたいんですけど、あのー、日本はですね、えー、基本的に、えー、国際秩序の側に立ってね、ね、国際秩序の側に立って、えー、国権の発動たる戦争をするようなね、悪い国を監視してるし、抑止してるし、ね、場合によっては制裁を加える活動にも協力しているわけですよ。はい。で、今回こういうのが決まった理由は何かというと、その国境へ、国権の発動たる戦争っていうこの戦争の形態がね、昔みたいに、えー、武器持った人がいきなり攻めてきてみたいな感じじゃなくなってるってことですよね。あの、いつも言ってますけど、見えない戦争が始まってるわけですよ。で、その見えない戦争の一環が、民間の商取引を偽装して、こういう重要施設の周りに、それを無効化したりとか、破壊活動するような、そういう拠点を作っちゃうと、いうことが問題なわけでしょ。で、それを未然に防ぐために、こういう法律ができたわけです。だから、むしろこれが、えー、今、最前線なんですよね。これこそがまさに、見えない戦争そのものなんですよ。はい。だから、あの、朝日新聞が、軍歌の男がとか言って、まあ、これに反対してね、必死にこういうのをね、こうやめさせるように、まあ、ネガティブキャンペーンをしていると、えー、いうことだと私は、えー、まあ、そんな風にね、感じますけどね。はい。まあ、そういうことで、えー、むしろですね、こういう、まあ、えー、反社会活動とか、えー、それからその、まあ、えー、こういったね、そのまあ、えー、そのテロ、テロっていうかその、えー、ヤクザなのか、何なのかよくわかんないみたいなのが、今むしろ戦争のメインステージになっていて、えー、鉄砲を持ってですね、兵隊同士が撃ち合うということは、なかなか抑止されてて起こらないんですね。高度に抑止が効いてると、こういうまあ周辺のところに出てくると。えー、いうことでね。まあ、例えばそのデマを使ったね、えー、国内の世論の拡乱とかも、これ一つの戦争の形態ですし、ね。それからこういう土地ですよね。えー、土地などを、まあ、えー、うまいことですね、せしめてですね、えー、相手の重要施設、重要インフラなんかに対する、まあ、テロ攻撃をすると。この間アメリカでね、パイプラインが、えー、サイバー攻撃によって止まりましたよね、石油のパイプラインね。あれはあの、ダークサイドというね、まあ、ロシア系のハッカーがやったことなんでしょうけど、えー、ロシア政府との関係も結構曖昧な、謎の任意団体がいきなり攻撃してくんですよね。はい。クラブ対国家みたいな、そういうなんかこう、非対照的な戦いがですね、まあ24時間365日、いつどこで行われるかわからないっていうのが現代の戦争なんです。で、そのための拠点確保としてね、こういうまあ、物理的な土地の利用とかも使われるし、まあ例えばこの間ね、JAXA とそれから防衛企業、えー、がね、200社ぐらいですか、ハッキングの被害ありま、ありましたけれども、あるいはレンタルサーバーという拠点を使ってね、偽名で契約したね、そこを踏み台にして攻撃が行われたと。この日常社会の中に、えー、小取引を偽装した、えー、そういう戦争行為ね、まあこういうのが行われているっていうのがまあこれ現実なんですよ。だからまあこの土地利用のね、規制というのも何らかの形でされなければならなかったし、外国人だけの土地利用規制しても何も意味がなかったっていうのはまあ、要はまあこういうことです。はい。で、さらにその戦争する人員っていうのもね、まさにそのさっきの外国人の論点と同じなんですけど、外国人だけが戦争するわけじゃないんですよ。前にもちょっと紹介しましたけど、チェコなんかの場合は、ね、あ、チェコっていうかウクライナですね。ウクライナとチェコの間でちょっと国境に関する揉め事があって、で、そのウクライナ側にいるフーリガンとか使ってるんですよ。ね、サッカーのフーリガンとか使って、ね、そいつらを焚きつけて、自分たちの意のままに動かすみたいな、もう、すごいですよね。えー、そういうことまで行われてるんで、人員ですらすでに、えー、まあ、その、えー、戦争をやる当事者が出さないと。ね、相手のこう、内部分裂とか、なんかそういうちょっと、えー、ものをよく考えない人とかを、えー、うまいこと使ってですね、えー、焚きつけて盛り上げて、反論させずに、ぐらーっとこうね、えー、同調圧力で追い込んでみたいなこともやられると。えー、いうことなんですね。だからまあ、ありとあらゆるところに、まあ、こういうものが仕込まれてるので。まあ、今回、土地、規制法案ということでできましたけれども、私はね、やっぱ SNS もね、よーく監視しといた方がいいかなと。まあ、巨大なエコーチェンバーってありますよね。まあ、もともとその巨大なエコーチェンバーってのはマスコミが作ってたんですけど、まあ、結構それが SNS によって解体されたんですが、解体されたその SNS の中で、ね、再構築されてます、またエコーチェンバーが。はい。で、正論が言えない。えー、その、まあ、言論の中で、まあ、言論じゃないんですよね。言論によらないテロを行うようなですね。まあ、そういうエコジェンバーがね、えー、まあ、作られて再構築されてるので、まあ、こういったものもね、ちょっとチェック、えー、監視していかなきゃいけないかな、と、えー、いうふうに思いました。本来はね、マスコミはそういうのを監視しなきゃいけないんですが、マスコミがね、自分たちのエコジェンバーやりまくってて、ね、それをまあ、結構揶揄されて突っ込まれてもうグダグダになっていますからね。ちょっとマスコミにも期待できないんで、我々自身がね、やっぱお勉強することが、大事だなというふうに思います。まあ私が書いたね、令和民間防衛がね、えー、一つのその契機になればいいと思ってますし、えー、それからこれ宣言しておきますけど、あのー、9月解散、えー、しますよね。10月総選挙になると思います。えー、そこにね、おそらく、まああのー、外国のね、まあ今回そのロシアや、えー、その他の国がですね、アメリカの大統領
、えー、絶対行われるので、えー、それに対抗するワクチンのような本をね、書こうかと今、えー、緊急出版の準備をしてますのでね、ぜひそちらもご期待いただきたいなと。えー、そういったね、えー、ものからは、えー、身を遠ざけるのが一番です。もうハマってる人は説得しても無駄なんで、はい、皆さん自身が、えー、ウォーカーウェイですよ。いわゆるね、ウォーカーウェイプロジェクトって、あ、皆さんアメリカにね、あれ左翼からってことですけど、もうその、恐ろしいそのエコーチェンバーそのものからウォーカーウェイした方がいいかなと。右左問わずね、エコーチェンバーあるんでね、皆さんお気をつけいただければというふうに思っております。まあ今回は土地でしたけれども、他にもいっぱいあるよということでね、えー、皆さんお気をつけください。はい。ということで今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。えー、そしてコメント欄に感想など書いていただけると大変嬉しいです。ガー